എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഠന സഹായിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഡോക്ടർ ശ്രീജിത് വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ സാന്ദ്ര പ്രഭു ഡോക്ടർ വിവേക് ശങ്കർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഈ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പഠന സഹായി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം എന്തായാലും പ്രഥമ ശിശുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള പല അബദ്ധ ധാരണകളും മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു കംഫർട്ട് നൽകുക ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതവർക്കൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും അവർക്കൊരു ഒരു ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പല പല മിഥ്യാധാരണകളും ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കും ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ഈ പറയുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപകടങ്ങളാണെങ്കിലും പാമ്പുകടി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾ ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ റിലീഫ് കൊടുക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് നാല് തലത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം പരിശീലനം നടക്കുന്നവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വൗച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവൽ പരിശീലനം നടക്കുന്നവർക്ക് സീനിയർ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് മെഡാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇത് പൊതു സമൂഹത്തിനെ നിശ്ചയമായും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും വളരെ ഉപയോഗപ്പെടും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വന്തമായി തന്നെ ആദ്യം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയും കൂടെയാണ് ഇതൊരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവായിട്ടല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വന്തമായും ഈ പറയുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് പല അബദ്ധങ്ങളിലും പല ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കും കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിമാനയാത്രയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സ്വന്തമായി മാസ്ക് ധരിക്കുക ആ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വളരെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായി രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ല പ്രയോജനമുണ്ടാകട്ടെ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടിയറായിട്ട് മാറുക റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ വോളണ്ടിയറായിട്ട് മാറുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള പലരെയും ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം Hello everyone, welcome to Red Cross Society. I am Dr. Srijit. Today, we will learn about the organization called the Indian Red Cross and its origin. The Indian Red Cross Society is a voluntary humanitarian organization having a network of over 1100 branches throughout the country providing relief in times of disasters or emergencies and promotes health and care of the vulnerable people and communities and let's see who found the organization of red cross the idea was born when henry a young businessman from switzerland called john henry dunant organized local people to support the wounded in the battle of solferino italy in 1863 Dunant called for the creation of national relief societies to assist those wounded in war. Thus Red Cross was formed. A book named Memory of Solferino in which 
a need for a neutral organization for the wounded was suggested an international conference held at geneva took up the suggestion and thereby a red cross movement was born the name and the emblem of the movement are derived from the reversal of swiss national flag to honor the country in which the red cross was found the red cross is the name used in countries under nominally christian sponsorship while red crescent adopted on the insistence of ottoman empire in 1906 is the name used in muslim countries the main purpose of international federation of red cross is to carry out relief operations to assist the victims of disasters and combine this with development work to strengthen the capacities of its member national societies the international committee of red cross is an impartial neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance the international committee of red cross also endeavors to prevent suffering by promoting and strengthening humanitarian law and universal humanitarian principles now let's learn about the indian red cross society the history of indian red cross society was that during the first world war relief services for the affected soldiers in india was provided by a branch of joint war committee a collaboration between the st john ambulance association and the british red cross on 3rd march 1920 a bill was introduced to the indian legislative council by sir cloud hill a member of viceroy's executive council who was also chairman of the joint war committee in india to constitute the indian red cross society independent of the british red cross the bill was passed as the indian red cross society act 1920 on 17th march and became the parliament act 15 of 1920 The president of India is the president of the Indian Red Cross Society whereas the chairman of the Indian Red Cross Society is the minister of health and family welfare the main goals and principles of Indian Red Cross Society are humanity impartiality neutrality independence voluntary service unity universality and what are the things that we do in indian red cross society we do disaster management tracing of epidemics ambulance services first aid training blood donation camps and further other voluntary activities now about the st john ambulance association st john ambulance association was established in 1912 and st john's ambulance brigade in 1928 in india the key activities of st john ambulance association are first aid home nursing and allied training and first aid post to provide first aid services in large public organization and provide ambulance services to transport casualties to hospital so this is all about the indian red cross association and its parent international red cross committee hope you all understood the origin of our indian red cross thank you പോകുന്ന വേറൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദേഹത്തെ പമ്പാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലഡിനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് നാല് അറകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മേലത്തെ അറകളുടെ പേര് ഏട്രിയം എന്നും താഴത്തെ അറയുടെ പേര് വെൻട്രിക്കിൾ എന്നുമാണ് 
അപ്പോൾ മേലിൽ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേലിലുള്ള അറയുടെ പേര് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയുള്ള അറയുടെ പേര് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മേലിലുള്ള അറയുടെ പേര് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയുള്ള അറയുടെ പേര് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ചേമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറകളാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന് ഉള്ളത് അതായത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പ് വന്ന് നമ്മൾ കടിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കടിച്ച പാമ്പ് വിഷം ഉള്ളതാണോ വിഷം ഇല്ലാത്തതാണോ അപ്പം അത് അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടിനും അല്ലേ അപ്പം ഹൗ വിൽ ബി ഡിഫറെൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയ്സണൽ സ്നേക്ക് ആൻഡ് എ നോൺ പോയ്സൺ സ്നേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിഷം അല്ലെങ്കിൽ പോയ്സൺ ഉള്ള സ്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പല്ല് ഇങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫാങ്സ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ എ പോയ്സൺ സ്നേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ പോയ്സൺ സ്നേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫാങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ദ വിൽ ഹവ് സ്മോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്ത് ഇൻ വൺ റോ ഒരു റോയിൽ തന്നെ രണ്ടിലധികം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് പോയിൻറ്റഡ് ആവത്തില്ല ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വി ഷുഡ് നെവർ സ്വിം അലോൺ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ കഴിവതും ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സ്വിം ചെയ്ത് രക്ഷിക്കാൻ പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോയി രക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ഷുഡ് ഫേ നെവർ ഫേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയി ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കഴിവതും പുറകിൽ കൂടെ പോയി കഴുത്തിൽ കൂടെ പിടിച്ച് വേണം രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നിൽ കൂടെ പോയി നീന്തിപ്പോയി രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തി മുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്കിൽ കൂടെ പോയി വേണം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പേഷ്യൻ്റെ അനക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ലോഗ് റോൾ ടെക്നിക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലാസ്മയും ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ യൂസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിഗർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബാൻഡേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വാൽവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പേഷ്യൻസ് അൺകോൺഷ്യസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വോമിറ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെ പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പം പോയിസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ നാച്ചുറൽ ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിലെ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗിയുടെ മുഖം പരിശോധിക്കുക നന്നായിട്ട് നല്ല ശക്തിയിൽ ചുമയ്ക്കാൻ പറയാം എന്നിട്ട് സാധനം വെളി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഒരു കുട്ടി ടോസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ പ്ലഗ് കൂത്താൻ പോവുക അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമറൽ ആർട്ടറിയാണ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് ഭാഗത്ത് കാല് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ഉള്ള ആർട്ടറിയാണ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി ക്രോക്കഡൈൽ ഫോർസെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് ഒരു മുതലയുടെ വായിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർസെപ്സ് ആണ് ക്രോക്കഡൈൽ ഫോർസെപ്സ് ക്രോക്കഡൈൽ ഫോർസെപ്സ് വെച്ചാണ് മിക്ക ഫോറിൻ ബോഡീസും ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നത്